nu kæft, det havde været syg. Åh, oh, ny sgu væk. Super meget snot i hovedet Og ikke rigtig kan tænke Så har jeg opdaget At tegneserier virkelig er rare øh, Det er egentlig sjovt Fordi de er jo ikke Spor mindre komplicerede End De der meget store bøger man nogle gange sidder med øh, Men de, de er sådan lidt nemmere At gå til på øh, Og så synes jeg det, det er lidt sjovt at læse et helt andet medie Men jeg er vant til jeg har aldrig været en stor tegneserielæser og andet end sådan Garfield øhm, Så det her det, det var et stort skridt for mig Det startede med forrige, forrige uges Readathon ja. øh, Hvor jeg læste blandt andet den originale Kickers tegneserie som var ret spændende øhm, Og så gik jeg direkte ind på bibliotek.dk og sætte nogle bøger hjem øh, Så blandt andet her har jeg de første tre bøger i øh, Neil Gaimans tegneserie så, øh, Sandman. Øh, jeg har læst den første bog her, som jeg tror består af 8 hæfter eller noget af den stil. Øh, hvilket var super interessant at læse. Øh, meget, meget geiman med, med hans helt fenomenale, fantasifulde historie. Meget mørk også. Øh, det, det kan absolut anbefales. Jeg ved faktisk ikke, om de findes på dansk også. Det her det har øh, på engelsk, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Herovre i baggrunden, der har jeg lidt, øh, jeg har den, hvad hedder det, Artemis Favre, øh, som man måske kender, øh, børnebøgerne af Jon Koldfor. Der har der været en lidt japansk inspireret tegneserie, øh, der kommer en anmeldelse på bloggen af den her. Men så umiddelbart vil jeg sige, at selvom den virkelig formår at, at forvandle, skal vi sige, det skriftlige, altså selve bogen til en tegneserie og få hele historien med, så synes jeg, det er lige lovligt japansk, det her. Øhm, så har jeg en batman tegneserie og den fandt jeg over i biblioteket og tænkte, det er jo sådan lidt nærmest det originale, i hvert fald, hvad jeg kender til. Øhm, den jeg valgte at læse, og jeg har læst her i dag, det er den, der hedder øh, The Dark Knight Returns. Øhm, og den er simpelthen mere eller mindre, hvad Christopher Nolans serie, så vidt jeg kan sådan ikke forestille mig agtigt, lidt hvad, hvad Christopher Nolans, øh, i hvert fald tredje bog måske, er baseret på. Og så også den kommende film her med Superman vs. Batman. Øh, bogen her, den indeholder jo også, jeg tror, er det fire hæfter, bøger og ting. Øh, hvor man simpelthen følger en ældre Batman, der så kommer tilbage, og de ligesom skal nedkæmpe nogle fjender igen. Og så kommer han så også op og slås med Superman, fordi... Borsager. Øh, jeg synes, det var vældig interessant. Men det blev også sådan lidt for... Det var nok ikke helt mig. Øhm, så har jeg så også den her Batman The Long Halloween. Øhm, og den har jeg ikke læst, fordi efter at have læst den anden der, så kom jeg over den her, og det var sådan det en, en anderledes tegnestil. Og det, kunne, det, det kunne jeg godt mærke, det havde jeg ikke lige sådan, det var ikke lige klar for efter den anden der. Men altså det, jeg synes det er umiddelbart, at bladre i den, ser der stadigvæk spændende ud. Øhm, så den skal jeg også læse. Jeg synes, det er lidt sjovt lige pludselig at sidde og, og nørde lidt. Fordi man kender jo alligevel så meget, at jeg har aldrig nogensinde selv før at læse nogle tegneserier her, altså en rigtig superhelt i tegneserierne. Men, men jeg kender så meget, fordi der er så meget uh, pop culture references, uh, altså alt lige fra Big Bang Theory og jamen, alt generelt. De, de laver jo bare nogle referencer til nogle ting, så man, man har sådan opfanget meget løbende årene. Uh, skal jeg jo også lige sige, at uh, Geimans bøg her, de er jo faktisk baseret i DC tegneseriernes univers. Så Batman og øh, hvad hedder det, Justice League of America og alt det der DC halløjser, som man også finder i dem her, det er altså også her i. Øh, Sandman-karakteren er jo faktisk åbenbart en gammel ting, som vi simpelthen har støvet af og så givet gang med noget vej med. Øh, det er lidt sjovt, den her måde, det hele sådan på en eller anden måde er bundet sammen. Det kan også ske, at de så rebooter det en gang hver andet år efterhånden nu. Men Altså, de her de originale tegneserier her, de er jo tilbage fra, fra 80'erne, og det her det er noget fra 90'erne, det er sgu lidt sjovt, hvordan det hele sådan 
hænger sammen i sidste ende. Øh, jeg tænker også, at jeg er nødt til at prøve at, at kigge nærmere på Marvel universet her i, øh, på et tidspunkt. Specielt når jeg er så vild med vild filmene, som jeg er også. Og det er vel lidt sjovt, at man lige pludselig kan sidde og, og nørde på siden den ende. Jeg håber bare ikke, at det er en af de der irriterende, der så sidder i filmen bagefter og siger, det var ikke sådan, det skete, jeg har læst tegneserien. Så tror jeg, det er mine venner smider mig ud. Nu vil jeg have min næse. Men øhm, ja, tegneserier. Jeg synes, I skal læse den. Jeg er jo egentlig ret overrasket over, hvor, hvor sjovt de er at sidde og læse og nørde lidt i. Så. Yay. Oh, nice.